السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی کلاس آف امار مرتضا دی چینل فیزکس ویڈ امار دی فائنس ان دی ایزیسٹ ویڈ ٹو لرن دی کنسپس آف فیزکس اور ایسی آر نیو آن دیس چینل اور ایسی آر نوٹ ممبر آف دیس چینل اور ایسی آر نوٹ فیملی ممبر آف دیس چینل سو دو سبسکرائب پرس اور پریس دی بیل آئیکن اور آفر دیت یو ویل گیٹ ایوری ویڈیو ان دی فارم آف نوٹیفیکشن سو ہمارا کونٹم میکنکس کا جو سفر ہے وہ چل رہا ہے ان پریویس ویڈیوز وی اب ڈسکرس اباؤڈ دا شروڈنگر ویو ایکویشن انٹروڈکشن ٹو کونٹم میکنکس اور پاسٹیولیٹس آف کونٹم میکنکس اور آل دا تھنگز اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا ایٹومک ان مولیکلر فیزکس کے جو لیکچرز ہیں جس میں سے موڈلز آ جاتے ہیں آپ کے ردر فورڈ کا جو موڈل ہے آپ کے جو بوہر کا موڈل ہے ایٹومک موڈل ہے جی جی تھامسن کا ہے ان کے ڈراؤ بیکس جو تھے میں نے ساری ویڈیوز جو ہے وہ بنائی ہیں تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اس جو ہے وہ لنک کو اور اس چینل کو اگر آپ کو کوئی نیو ویڈیو چاہیے تو وہ آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں یا مجھے آپ جو ہے وہ ایسے اگر آسانی ہو جائے تو میل کر سکتے ہیں میل آپ کی اسکرین پر ہے اے ڈبل ایم اے آر m-u-r-t-a-z-a-1-0-at-the-rate-gmail.com آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں جو اگر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ چاہیے یہاں پر آپ کو ہر جو ہے وہ چینل پر ہر قسم کے ہر لیول کی ویڈیوز ملے گی خواہ وہ جو ہے وہ سکول لیول سے رولیٹ ہو وہ آپ کی کالیج سے ہو یا آپ انڈر گریجویٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے well we are starting without wasting our time so today our topic is failures of classical mechanics کلاسیکل میکنکس فیل کیوں ہوئی تھی کلاسیکل میکنکس کے فیلیورز کیا تھے اور آخر کیا ضرورت پڑی کہ ہم نے کوانٹم میکنکس کی برانچ کو انٹروڈیوز کروایا اور فیزکس کی ایک برانچز میں ٹوڈے ایڈ ایز ایڈ 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 ای Classical physics could not explain the phenomenon related to atomic domain. یہ میں نے آپ کو جو first one lecture تھا ہمارا introduction to quantum mechanics اس میں میں نے آپ کو بتا ہے لیکن again کیونکہ ان کے بہت سارے جو ہے وہ points ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں Classical mechanics کے جو ایک بڑا drawback یہی تھا کہ آپ کو اگر دیکھیں یہاں پر could not explain the phenomenon related to atomic domain اب جو atomic particles تھے guys ان کو کلاسیکل میکنکس یا کلاسیکل فیزکس ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا یہ تو ٹھیک تھا کہ جو سیارے ہیں جو سن سن جو ہے وہ گلیکسی کے گرد اپنا چکر کرتا ہے دن آپ کی ارث ریوال راؤنڈ دس سن اینڈ موونگ کار اینڈ آل دیس تھنگ جو کہ بڑی باڈیز ہیں جو کہ ہم آبزرپ کر سکتے مطلب توڑی رین سے بڑی ہے جو سب ایٹومک پارٹیکلز تھے which we can't see or net die جو مایکروسکوپک جو ایون مایکروسکوپک سے بھی چھوٹے بلکل جو ہے وہ چھوٹے تھے ان کو یہ کلاسیکل فیزکس ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا اب دیکھیں جو نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر ایک نیوکلیونز ہوتے ہیں پروٹانز ہوتے ہیں نیوٹرانز ہوتے ہیں الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ سب ایٹومک پارٹیکلز سے اب ان کو کلاسیکل فیزکس ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا اب جب یہ نہیں کر پا رہا تھا تو سائنٹیس نے سوچا کہ اب نیو برانچ کو آنا چاہیے یا مطلب ایسے سمجھے کہ یہ ان کا ان کی لیگ جو لیمیٹیشنز تھی کلاسیکل میکنیس تھی وہ اتنی تھی وہ آگے ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھی سو فرسٹ رابیک جو ہے وہ یہ ہی تھا سیکنڈ جو تھا آپ کا it could not explain the hydrogen spectrum اب hydrogen spectrum کو بھی یہ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا کلاسیکل میکنکس کے اکارڈنگ جو ہائیڈروجن کا اسپیکٹرم بننا چاہیے ہم نے اس پر ویڈیو بنائی بھی ہے ہائیڈروجن اسپیکٹرم ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ ان میں جو ہے وہ جا کے ویڈیو کو لکھ سکتے ہیں ہائیڈروجن اسپیکٹرم بائی یا فیزکس ویڈ امار آپ لکھ لیں تو آپ کو یہ آ جائے گا اس میں ہم نے جو ہے وہ اس کی کنٹینیوز اور ڈسکریٹ کی میں بھی جو ہے وہ بات کی ہے تو اکارڈنگ تو کلاسیکل میکنکس اس کا جو اسپیکٹرم بننا چاہیے تھا ہائیڈروجن کا وہ اسپیکٹرم بننا چاہیے تھا کونٹینیوس بٹ جب ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹلی دیکھا تو اس کا جو اسپیکٹرم بن رہا تھا وہ آپ کا بن رہا تھا جی ڈسکریٹ 
लेकिन बनना आपका कंटिन्यूस चाहिए था बन ये रहा था डिस्क्रिप्ट तो ये बड़ा तजाद हो गया इनकी अपनी जो कही हुई बात है वही गलत साबित हो रही थी तो यहां पर भी फेल हो गई या इसका दूसरा ड्राबेक आ गया थर्ड जो थी आपकी के दिस थ्यूरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स अब देखें मॉडल्स तो मैंने आपको वीडियोस डाली हुई है फर्स्ट था जेजे थॉमसन का प्लम पुटिंग मॉडल गाइस उसके मुताबिक क्या था कि जो आपका जैसे तरबूजा है उसके जो बीज लगे होते हैं ये आपके बीज जो है वो आपके ऐसे समझे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बाकी रेडिश जो भी है आपका उसमें वो आपका है जी न्यूक्लियस ये जो जो थॉमसन ने कहा था प्लम पोटिंग मॉडल उसने दिया था कस्टर्ड के ऊपर आप जो डालते हैं ड्राइफ्रूट वो आपके इलेक्ट्रॉन्स उसने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स है बाकी जो आपका कस्टर्ड है वो आपका है जी न्यूक्लियस लेकिन फिर आए रदर पोर्ड और रदर पोर्ड ने इसको गलत किया और इसने कहा कि नहीं एटम की एक्चुअली ये शेप नहीं है एटम जो है वो उसके एटम का मोस्ट पार्ट जो है वो इम्पटी है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही जो एटम का एक्चुअली जो भी मास है वो उसमें ही लाई करता है अब ये जो है वो अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने उसके बाद उसे ये पता चला था लेकिन ये भी आपका जो रदरफोर्ड था उसका 1800 और समथिंग में आया था ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर, कर पाया ये और वो उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसने कोई शेल्स का जिक्र नहीं किया उसने कहा बस ठीक है बाहर ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जो है वो रिवॉल्व करते हैं अब देखें अब मैक्सवेल कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो वो क्या करता है आपका एनर्जी को रेडिएट करता है अब जब ये न्यूक्लियस हो गया जी अंदर और ये आपके हो गए शेल्स या ऑर्बिट्स और इनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की जो रिवॉल्विंग हो रही है अब जब ये आपकी एनर्जी को रेडिएट करेंगे इमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में तो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के अगर एनर्जी नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन में तो वो कैसे रिवॉल्व करेगा अब जब रिवॉल्व नहीं कर पाएगा तो वो कहां जाएगा वो जाहिर सी बात है इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा अब देखें अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे ही ये गिर रहे थे तो मतलब आपका कि एटम ही नहीं रहेगा एटम की वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और हमें पता है कि ये यूनिवर्स है और ये मिली हुई है पता नहीं कितने एटम्स से बहुत ज्यादा एटम्स से अब जब एटम ऐसे ही अनस्टेबल हो जाएंगे और स्टेबिलिटी उनकी नहीं रहेगी तो वो कैसे जो है वो ये यूनिवर्स अभी तक है मौजूद है तो ये इसका ड्रॉबैक था इसको इस ड्रॉबैक को खत्म किया था बोहर ने और वो आप बोहर एटॉमिक मॉडल फिजिक्स विद के नाम से होगा आपका वो सर्च करें तो वो आपको आ जाएगा और उसमें देखें कि इसने कैसे उसको इंप्रूव किया था तो ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस था और क्योंकि उसने उनकी लिमिटेशंस को लिया था तो इस वजह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था नहीं कर पाया था किसको स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अच्छा उसके बाद आता है जी द इनॉर्मियस रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स कंपेयर टू इंसुलेटर्स को नॉट बी एक्सप्लेन अब ये जो एक्चुअली जो रेंज है ये जो एक्चुअली डिफरेंस है ये तो ये यहां पर डिफरेंस है और आगे वाले में भी है शायद ना हाँ जी यहां पर भी आ, आपका जो डिफरेंस है तो इसको अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ से मैं और मेरा दोस्त हम दो हैं मैं भी कॉफी बना रहा हूं वो भी कॉफी बना रहा है ये चाय लेने चाय बना रहे अब मेरे पास जो चीनी होगी मैंने मतलब तोल के हमने दोनों ने ही एक जैसा मटीरियल हमने इकट्ठा किया है और मुझे भी सेम चीजें हैं उसे भी सेम चीजें हैं अब हम दोनों ही चाय बना रहे हैं लेकिन क्या होगा जाहिर सी बात है चाय जो है वो 
थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि उसकी अच्छी बनी हो मेरी इतनी अच्छी ना बनी हो लेकिन इतना फर्क नहीं होगा कि जो आप ट्रेंड्स में चाय पीते हैं इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता कि पीने लायक ही ना हो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मटेरियल दोनों के पास एक ही था जो मिल्क मेरे पास था जो शुगर मेरे पास थी जो टी मेरे पास थी वो उसके पास भी थी अब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा अब जैसे अब ये बड़ा डिफरेंस आ रहा था किसमें इंसुलेटर और कंडक्टर कंडक्टर्स की जो मटेरियल से इनमें इतना बड़ा जो है वो डिफरेंस आ रहा था अब जब ये इतना बड़ा डिफरेंस आ गया तो ये इम्पॉसिबल था ये मतलब पॉसिबल नहीं था जैसे आयरन और कॉपर के दरमियान उनकी जो रेंज थी वो अब आयरन की आ रही थी टेन थाउजेंड में और जो कॉपर की थी जी वो आ रही थी आयरन की थी और जो कॉपर की थी वो आपकी थी माइनस जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो और वन ये आपकी कॉपर की थी अब देखें ये दोनों कंडक्टर्स हैं और जो कंडक्टिविटी है इनकी वो बड़ी एक तजार था उस पुन में तो ये काफी रेंज बड़ी थी और इनका जो डिफरेंस था वो काफी जो है वो मैटर कर रहा था तो अच्छा ये इसका जो है ठीक है तो इनका जो कंडक्टर्स के जो दरमियान है वो भी इतनी बड़ी रेंज आ रही थी ठीक है ये इनकी जो कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान है इनकी रेंज तो बहुत ज्यादा थी अब ये इनकी जो मैंने आपको ये बताया कि दस हजार आयरन और माइनस पॉइंट जीरो जीरो वन जो है वो ये आ रही थी आपकी किसकी कॉपर की अब देखें कॉपर और आयरन दोनों ही कंडक्टर्स हैं और गुड कंडक्टर्स हैं लेकिन कॉपर ज्यादा गुड कंडक्टर है बेस्ट कंडक्टर है और सिल्वर उससे ज्यादा है तो इनके दरमियान इतना बड़ा जो तजाद था वो समझ से बाहर था अब ये इतना बड़ा तजाद जाहिर सी बातें कहीं ना कहीं पर गलती थी और जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ऐसा नहीं था तो ये भी एक आपका ड्रॉबैक आ गया द रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये ससेप्टेबिलिटी जो थी इन दोनों के दरमियान वो बड़ी थी इज आल्सो वेरी लार्ज या वाज आल्सो वेरी लार्ज दिस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन तो ये जो है वो आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स तो ये इतना बड़ा तजर्ब यहां पर भी रेंज की बात है यहां पर है जी के मेटल्स जो आपकी कंडक्टिविटी है और इंसुलेटर्स की जो है और यहां पर कंडक्टर्स की जो है वो आपकी जो कंडक्टिविटी है उनमें बड़ा तजर्ब था सिक्स नंबर में आप देखें कि क्लासिकल थ्योरी को नॉट एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ न्यूक्लियस डेस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज इनसफिशियंट एनर्जी अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन होनी चाहिए जब उनकी जो एनर्जी है वो होगी वो हो आपके पास 20 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली जब देखा तो उनके अंदर आपकी एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल्स की ऑलमोस्ट नियरली एट एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब देखें जब इसका मिसाल आप इसे ले लें कि दो दरवाजे हैं इस रूम में इस रूम में दो दरवाजे हैं और एक इधर से है एक उधर से है अब हम अंदर बैठे हुए हैं लेकिन एक बंदे को बाहर जाना है और वो दरवाजे हैं भी बंद सो इट लुक्स इम्पॉसिबल कि वो बाहर जाएं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर के जो है मुताबिक अगर दरवाजे बंद हैं तो कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो यहां से वहां जा सकते हैं अगर मैं इसको दूसरा आपको एग्जांपल दूं कि एक बड़ी नहर है और पांच साल का बच्चा है वो पांच साल का बच्चा क्या करता है कि यहां से और ये नहर है पूरी और वहां तक पहुंच जाता है जंप लगा के इट लुक्स इंपॉसिबल ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक ये क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक था कि ये इंपॉसिबल है लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक ये पॉसिबल था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए तो ये भी आपकी जो है वो एक ट्रॉपिक आ गया मतलब यहां पर जो बात एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स की है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आपकी इतनी एनर्जी हो तो वो आपका जो है वो 
क्या कर सकता है इमिट हो सकता लेकिन यहां पर हमने देखा कि एट एन ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी लेकिन फिर भी ये पॉसिबल था अल्फा पार्टिकल्स के लिए कि वो उसकी इमिशन हो तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक आ गया देन आपका हो गया जी आपके इसके बाद है द स्पेसिफिक हीट वेरिएशन विद टेंपरेचर वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी अब आपने आपको पता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि कितना राइज होता है टेंपरेचर पर केल्विन जब ज्यादा होगा राइज तो इसका मतलब है उनकी स्पेसिफिक हीट क्या है वो ज्यादा है जब कम होगा तो उनकी कम है जो इनकी वेरिएशन थी टेंपरेचर की उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स एंड दिस वाज आल्सो लार्ज ड्रॉपिक आई मीन जो से बिग ड्रॉपिक ये बड़ा एक ड्रॉपिक था इनके बाद जो है वो ये आप एट आठवां जो है वो ये ऐड कर लें कि कॉम्पटन इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थे और रायमन जो है वो आपकी इफेक्ट है उसका तो ये काफी इफेक्ट्स थे और रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको कहते हैं जिसमें इमिट और एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत तो वो अच्छी हो उनको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं तो ये सारी चीजें जो थी वो भी आपका क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था अब जब ये भी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था तो इसके लिए हमें तो इसका मुतबाद तो चाहिए इसका मतलब टोटल का ये मतलब है जो भी चीज हमने आज पढ़ी हो फेल्यूर्स हैं उसकी लिमिटेशन इतनी थी कि वो उनके आगे नहीं कर पा रहा था एक्सप्लेन तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो है वो बुनियाद रखा सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक फेल्यूर्स ऑफ क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक like जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं भी और इसके साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दें काफी वीडियोस आएंगी हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो होंगी आपकी कॉम्पटन इफेक्ट ऑटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसके अलावा काफी जो है वो चीजें हम कवर करेंगे इस सारे प्ले में सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज